Assalamualaikum, dear viewers. इस सेशने अमरा जा शिक्षा चिस्ट कर बो ताहुत्से ऐजे कुनो परीक्षाएं एक जन परीक्षार्थी इंग्लिश फर्स्ट पेपरे सिक्सटी फाइव पेचे शे आउट ऑफ हंड्रेड एवं सेकंड पेपरे पेचे फिफ्टी टू अखन ता टोटल मार्क्स कोतो होबे ता लेटर ग्रेड की होबे ए ए प्लस बा बी इत्यादि एवं ता ग्रेड पॉइंट की होबे ए विषय गुलो अमरा किंतु मैन्युअली करते होबे ना अमरा ए नंबर गुलो ए डेटा गुलो मैन्युअली अमरा इम्पोर्ट दिलाम तार परे बाकी ए काज गुलो अमरा एक्सेलर फॉर्मूलर माध्यमे करे फिल्टे पार बो आज के शीते अमरा शिख बो तो शुरू करे दिया जाए तो बेतार आगे छोटे एक टक कथा जरा अमर आगे वीडियो टा देखन नहीं आगे दुटे वीडियो दिए थी तारा जो दी अपने दुर्बल होए था केन ताले शेष दुटे वीडियो ना देखे आश्ले किन्तु आज के रे कास्टा अपने शोहाजे बुस्ते पार बनना तो आमी शे वीडियो लिंक नीचे दिए दिच्छी आई बटनों दया चिस्टे कर बो अवश्य देखे निभेन हाँ आर एक टू कथा एक्सेलरे पेस्ट एक टू उन्नरो कम लाख्चे कारण आमी फ़ॉन्ट कुले टू बोरो कोरे रखे थी जाते कोरे शोहाजे स्क्रीने देखा जाए इटा शबाबिक एक टा पेज भिन्नो किचो ना तो जाक शुरू कोरे दिया जाए तो प्रथमे टोटल मार्क्स तो टोटल मार्क्स देखा जो ना हमरा एक घोट्टा के सिलेक्ट कर बो ऐसे ऊपर टाइप ऐसे के सिलेक्ट कर बो सिलेक्ट करे फॉर्मूला टम मुल्लों तो हमरा ए जगह ते लिखी है अमी एक टू काचे ये ने देखा ही ऐसे इखने मुल्लों तो हमरा फॉर्मूला टा लिखे था कि तो आज के अमी इखने अखुन लिख बो ना कारण टाइप टा उन्हें छोटो हुए जब ये स्क्रीने देखा जावे ना अमी उन्हों तो आमी उन्नो को था लिख बोर शेजुन्नो इखाने ये शे ऐटा जागा कोरे नहीं जागा टा बनी ये नहीं आच्छा एको ना हमरा फॉर्मूला लिख ची जोक फॉल बेर कर बो 65 एवं 52 तो जे कोनो फॉर्मूला लिखते के लिए सर्वो प्रथम काज होते हैं समान चिन्नो दिया इक्वल साइन दिलाम दे आर पर जोक फॉल बिल कर बो जोग इंग्लिश उत्तर साम एस यू एम साम तो साम लिख लाम इटे आप फॉर्मूला लिखा किन्तु चल चाहे अखन तो साम किन्तु होय नहीं एस यू एम इगुले स्मॉल लेटर होए गये जिगुले कैपिटल लेटर कुटते होगे तो आमा के कॉस्ट कोरी कुटते होगे ना आमी कीबोर्डेर जे टैब बटन टा� ठीक आते हैं। एको ना मैं काके काके ऐड कर बो। ये जे पेपर वन जेटा शेटा इखने आस्तलो सिक्सटी फाइव लिखा चलो किंतु इखने आस्ते ए थ्री। ए थ्री मैंने उसे सेलेट ठीक आना था। सेलेट ड्रेस। इटे यार बे तो तर्शते दिलाम प्लस चिन्नो प्लस चिन्नो दिए एबार पेपर टू जेटा इटा दिलाम अमार आन नहीं एबार आमी ब्रैकेट क्लोज करे दिवो तो एर परे आमर काजुत से कीबोर्डेर एंटर बटन टक क्लिक करा एंटर बटन क्लिक करले आमर काज हुए जब किन्त आमी अखन कर बोना कारण आम जो आश्चर्य जगह लिखी नहीं मैं अलग जगह जगह लिखे थी ये जो नामी एंटर बटन क्लिक कर बोना आमी इटके सिलेक्ट करे निलम सिलेक्ट करे कंट्रोल सी डिलीट कर दीबें डिलीट कर दी ए टोटाल जे घरे लेखार कथा आसले से घर सिलेक्ट करब सिलेक्ट कर कंट्रोल भि दिल जोगफल एकश सतर क्यों चले ठीक है तो बुझे फिलल एबार बाकीगुल जोगफल की व्यवहार खूब सहजे इखने एक घरे पेलम ये घर नीचे एक प्लस चिन्ह देखा जा कलो रंग प्लस चिन्ह धरे जो नीचे दिखे नाम शुरू करी हम जत दूर नाम सब जो फलगुल शुद्ध हो ठीक है तो यह जो करते पर समिल कर लेटर ग्रेड ए बी ए प्लस इत्यादि देवर बेपार तो शेटा तो अमरा एक है ने क्लिक करे वही ऊपर एक घरे लेखर कथा तो किंतु आपरा तो अमरा बायरे लिख बो लिखे कॉपी कर बो अच्छा अमी ताले एक है ने लिखे की करता है प्रथम 
সমান চিহ্ন দিতে হবে ইকুয়াল সাইন দিয়ে এবার কথা হচ্ছে এখানে তো অনেক ঝামেলা যদি এইটি পারসেন্ট হয় তাহলে হবে এ প্লাস যদি সেভেন্টি পারসেন্ট হয় তাহলে হবে এ যদি সিক্সটি পারসেন্ট হয় তাহলে হবে এ মাইনাস তাহলে বারবার যদি যদি আসছে কিন্তু এই আমরা এখানে সাম লিখব না আমরা এখানে লিখবো এখানে ইফ আই এফ ইফ ইফ তো সে স্মল লেটার হয়ে গেল তাহলে আমি কি করব কিবোর্ডের ট্যাব বাটনটা ক্লিক করব। আমার এটা ঠিক হয়ে গেলে একটা ব্যাকেট চলে আসলো তো এখন কোন ঘরের উপর ভিত্তি করে করছি এই যে টোটালের উপরে আমার গ্রেডিং হবে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে সি থ্রি আসলো সি থ্রি হচ্ছে তার এই সেলের সেল অ্যাড্রেস সি থ্রিটা কী হতে হবে আশির থেকে বড় হতে হবে কিন্তু এখানে তো আশি লিখবো না কারণ এখানে তো দুইশো নম্বরের ব্যাপার দুইশোর মধ্যে সে একশো সতেরো পেয়েছে তাহলে আশির ডাবল তার আগে লিখব কি আশির থেকে বড় হবে অথবা আশির সমান হবে তো আশি তো আশি না এখানে লিখবো ওয়ান সিক্সটি এই যদি হয় তাহলে তাকে আমি কি দিচ্ছি এ প্লাস এখন এ প্লাস যদি আমি এভাবে লিখে দেই হবে না কারণ ওয়ান সিক্সটি এটা হচ্ছে একটা নাম্বার এটাকে এইভাবে লিখা যাবে কিন্তু এই কোনো টেক্সট এ বি সি বা যে কোনো টেক্সট যদি লিখতে চাই তখন আমাকে কিন্তু এরকম কোড দিতে হবে আগে পরে ঠিক আছে এই হলো এ প্লাস ঠিক আছে এটা তো প্রথম ধাপ গেল কিন্তু যদি ওয়ান সিক্সটি না হয়ে সত্তর পারসেন্ট মানে ওয়ান ফর্টি হয় তখন তাহলে আবার কি করতে হবে কমার পরে আবার ইফ ইফের পরে আবার ট্যাব বাটন তারপরে আবার সি থ্রি আমরা টাইপ করে দিলেও পারি সি থ্রি যেটা আগে এসছে যথারীতি গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু এখন হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট তার মানে সেভেন্টি ডবল ওয়ান ফোর জিরো এই যদি হয় তাহলে তাকে আমরা গ্রেড কি দিচ্ছি এ তো গ্রেড দেওয়ার জন্য আবারও কোডের মধ্যে লিখতে হবে গ্রেড এ কমা হুম এটা গেল তারপরে আবার যদি তাহলে আবার ইফ আবার ট্যাব বাটন এবং সি থ্রি ইজ গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু এবার হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট সিক্সটি ডাবল হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি যদি হয় তাহলে তাকে দিব আমি এ মাইনাস সেটা যথারীতি আমাকে কোডের ভিতরে লিখতে হবে এ মাইনাস এবং কোড কমা আবার যদি ফিফটি পারসেন্ট হয় তার মানে আবার ইফ ইফ দিয়ে ট্যাব ট্যাব দিয়ে সি থ্রি আশা করে ধরতে পেরেছেন গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি পারসেন্ট মানে ফিফটি ডাবল হচ্ছে হান্ড্রেড যদি হয় তাহলে তাকে আমরা কোন গ্রেড দিচ্ছি বি গ্রেড এ বিকে একইভাবে কোডের মধ্যে লিখতে হবে আবার যদি ইফ বারবার আসবে যদি আমাদের এই সি থ্রি সি থ্রি যদি গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি পারসেন্ট মানে ফর্টি ডাবল হচ্ছে এইটি এইটি হয় তখন তাকে আমরা দিব কোন গ্রেড সি গ্রেড দেব ঠিক আছে আচ্ছা আবার যদি তার মানে ইফ এবং ট্যাব বাটন ক্লিক করলাম সি থ্রি ইজ গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু থার্টি থ্রি পারসেন্ট মানে সিক্সটি সিক্স থার্টি থ্রি ডাবল হয় তখন আমরা তাকে দিচ্ছি ডি গ্রেড ডি কে যথারীতি কোডের মধ্যে লিখতে হবে কমা এরপরে যদি থার্টি থ্রি এর চেয়ে কম হয় তখন আমরা তাকে দিব এফ গ্রেড সেটার জন্য আর ইফ লিখা লাগবে না এখানে শেষ করে দিব এরপরে শুধু আমি যে এফ লিখে দিব কোডের মধ্যে ঠিক আছে লিখা শেষ এবার আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করব কিন্তু ব্র্যাকেট তো শুরু করেছি বারবার প্রত্যেকটা ইফের সাথে একবার করে ব্র্যাকেট আমার শুরু হয়েছে তাহলে কয়টা ইফ দিয়েছে কাউন্ট করে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তাহলে ছয়টা ব্র্যাকেট দিয়ে আমাকে ক্লোজ করতে হবে হুম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কাজ শেষ এবার আমি এন্টার বাটন ক্লিক করার কথা ছিল কিন্তু আমি এখানে করব না কারণ আমি তো আসল জায়গায় লিখে নেই লেখার কথা ছিল এখানে এই জন্য এটা আমি এখান থেকে কি করব এখন কপি করব পুরাটা সিলেক্ট করে কপি করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে কিন্তু এটা আমি ডিলিট করে দিব এটা রাখবো না এখানে ডিলিট করে দিলাম এবং আসল জায়গায় এল জি লেটার গ্রেড যেখানে সেখানে সেটাকে সিলেক্ট করলাম সেটা 
সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এখানে পেস্ট করে দিলাম এই যে এ লোকের বি গ্রেড হয়ে গিয়েছে একশো সতেরো এবং যথারীতি যদি আমি এই এখানে আবার ধরে যে প্লাস চিহ্নটা আছে ধরে যদি নিচের দিকে টান দেই সবার গ্রেডিং চলে আসবে যত দূর আমি দিই এই যে ওয়ান যেটা পেয়েছে সে পেয়েছে কি এ প্লাস কারণ ওয়ান সিক্সটির বেশি এগুলো সব কিন্তু যথারীতি হয়ে গিয়েছে আচ্ছা একটা প্রশ্ন ওই যে অ্যাপটা আবার একটু আলাদা রেড কালার কেন হলো এটা আমি এভাবে করে ফর্মেটটা বানিয়ে রেখেছি যেটা আজকের সেশনে আমরা আলোচনা করতে পারবো না সময় হয়ে উঠবে না সামনের সেশনে এই কালারিং কুলারিং নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ এবার হচ্ছে জিপি গ্রেড পয়েন্ট আমরা জানি বি পাওয়া মানে থ্রি পাওয়া এ প্লাস মানে ফাইভ এ মাইনাস মানে ফোর হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তো এগুলো এখন আমরা করব তো এখানে জন্য আবার ফর্মুলা লিখতে হবে তো ফর্মুলা তো আমি এখানে লিখবো না আজকের জন্য আমি আলাদা জায়গায় লিখছি তো ফর্মুলা প্রথমে কী দিতে হয় ইকুয়াল সাইন ইকুয়াল সাইন দিয়ে এখানে একই রকম যদি এ প্লাস হয় তাহলে ফাইভ যদি এ হয় তাহলে ফোর তো বারবার আগের মতোই যদি আসবে এই জন্য আমি দিলাম ইফ ট্যাব বাটন এখন তো সেল কোনটা নিয়ে কাজ করব এটা নিয়ে এটা দিলাম ক্লিক এ সেলের ঠিকানা কি ডি থ্রি এই যে ডি থ্রি চলে আসলো ইজুকাল টু ডি থ্রি ইজুকাল টু যদি এ প্লাস হয় এখানে তো গ্রেটার দেন হবে না এগুলো তো কোনো বড় ছোট নয় হয় বি এ প্লাস নালে এ নালে এ মাইনাস ইত্যাদি তাহলে এখানে দিব সমান চিহ্ন কি এ প্লাস এ প্লাস লিখতে গেলে আমাকে কিন্তু কোডের মধ্যে যত জায়গায় আমি টেক্সট লিখব তত জায়গায় আমাকে কোডের মধ্যে লিখতে হবে এ প্লাস কোড শেষ করলাম এ প্লাস যদি হয় তাহলে সে পাবে কত ফাইভ এই লিখলাম ফাইভ ফাইভ তো সংখ্যা তাকে আর কোড করতে হবে না আবার কমা এরপরে আবার যদি এ প্লাস না হইয়া এ হয় তার মানে আরেকটা যদি ইফ ট্যাব দিয়ে আমার ঠিকানো হচ্ছে কি ডি থ্রি ডি থ্রি ইকুয়াল টু যদি এ হয় কমা তাহলে সে পাবে ফোর হ্যাঁ কমা তো আবার যদি যদি ইফ দিয়ে ট্যাব আমাদের এই যে ডি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস হয় এ মাইনাসকে আমাকে কোডের মধ্যে লিখতে হবে এ মাইনাস হয় তখন তাকে আমি কত দিচ্ছি তখন তাকে দিচ্ছি আমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এবং এটাকে কোনো কোড দিতে হবে না কমা আবার যদি ট্যাব বাটন ডি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু বি হয় হ্যাঁ বি লিখতে গেলে আমাকে যে কোড দিতে হবে যেখানে লিখি বি হয় তখন সে পাচ্ছে কত থ্রি কমা আবার যদি ইফ আমাদের এই যে ডি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু যদি এখানে সি হয় তো সি এভাবে করে লিখতে হবে কোড দিয়ে সি যদি হয় তাহলে সে পাবে টু কমা আবার যদি ট্যাব দিতে হবে দিয়ে ডি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু যদি ডি হয় তো ডি কীভাবে লিখবো এভাবে হয় ডি হয় তখন সে পাবে কত ওয়ান আর যদি এফ হয় কত পাবে জিরো তো লাস্টেরটার জন্য আর যদি লিখতে হবে না সরাসরি এখানে লিখে দিব জিরো এবং কোনো কোড দিতে হচ্ছে না তো যথারীতি আগের মতো এখানেও ছয়টা ইফ এসছে তাহলে আমাকে ছয়টা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করতে হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা কাজ শেষ এখন আমি এন্টার ক্লিক করার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু আমি সঠিক জায়গায় লিখি নাই তাই আমি করছি না আপনারা তো ওখানে লিখবেন ওখানে কিন্তু লেখাটা অটো চলে এসছে আপনারা ওখানে লিখবেন তাই আপনারা এটা লিখে শেষ করেই এন্টার দিয়ে দিবেন তো আমি এটাকে যথারীতি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে এটা কেটে ফেলি ডিলিট করে দিই এবার আসল ঘর জিপি এর ঘরে আসলাম এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে এটা পেস্ট করে দিলাম যে বি পেলে থ্রি হয়ে গেল এবং আমি যদি এভাবে করে নিচের দিকে টেনে দিই বাস সবগুলো ঠিক হয়ে গেল এ মাইনাস হলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এ প্লাস হলে ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে গেল এখন কত সুবিধা দেখেন কোনো কারণে পরবর্তীতে রিভেস দিতে গিয়ে দেখা গেল যে এই যে এই শিক্ষার্থী সেকেন্ড পেপারে ফিফটি টু পায় না সে পেয়েছে হয়তো এইটি টু 
বা এইটি সেভেন একটু বাড়াইয়ে দিই ধরুন তাকে যদি আমি এইটি সেভেন করে দিই একটু খেয়াল করবেন তার এখন হচ্ছে একশো সতেরো বি এবং থ্রি আমি কত করেছি এইটি সেভেন এইটি সেভেন করে আমি অন্য সেলে চলে গেলেই দেখেন তার কিন্তু টোটাল চেঞ্জ হয়ে গেছে লেটার গ্রেড এ হয়ে গিয়েছে এবং গ্রেড পয়েন্টও তার ফোর হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আবার এই যে এই লোক এই লোক এফ গ্রেড পেয়েছে ফিফটি ওয়ান তো সিক্সটি সিক্সের চেয়ে কম তাই সে এফ গ্রেড পেয়েছে যদি তার ফার্স্ট পেপারে যদি আমি হয়তো ভুল নাম্বার দিয়েছিলাম আগে সে হয়তো তেত্রিশ পেয়েছিল আমি দিয়েছি তাকে তেইশ এখন যদি আমি তেত্রিশ লিখে দিই এবং আমি অন্য ঘরে গেলেই অন্য সেলে গেলেই এখনও সিক্সটি ওয়ান সে এখনও পাশ করতে পারে নাই আচ্ছা তাহলে পেপার টুতে তাকে পাশ করিয়ে দিই পেপার টুতে সে যদি থার্টি ফোর পায় এই যে এখন সে পাশ করে ফেলেছে সিক্সটি সেভেন হয়ে গিয়েছে এবং ডি গ্রেড ওয়ান সব কিন্তু অটো চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে এই জিনিসগুলোতে আমার নিজের থেকে কিছুই করতে হবে না আমি শুধু এগুলো বসানোর পরে আমি যত চেঞ্জ করব সেই অনুযায়ী এখানে চেঞ্জ হতেই থাকবে অটো অটো হয়ে যাবে তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এটা ছিল ইংলিশ নিয়ে তাই না ইংলিশ নিয়ে একটা সাবজেক্ট তো বিভিন্ন সাবজেক্টে বিভিন্ন রকমের স্টাইল হয়ে থাকে এখন একটু ম্যাথ দেখি এই যে ম্যাথেও একই আমরা টোটাল মার্কস বের করব লেটার গ্রেড বের করব জিপি বের করব তো শুরু করে দেয়া যাক তার আগে ঝামেলাটা একটু বলি এখানে এই লেটার গ্রেড করতে গিয়ে ঝামেলা আছে কারণ ম্যাথে এই যে সেভেন্টি ক্রিয়েটিভ সেভেন্টি এখানে কিন্তু তেইশ পেতে হবে অবজেক্টিভ থার্টি থার্টিতে কিন্তু টেন পেতে হয় আমরা জানি টেনের কম পেলে টোটাল মার্কস যতই হোক না কেন সে ফেল মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে তাকে পাশ করতে হয় আচ্ছা সে বিষয়ে লেটার গ্রেডের সময় বলবো এখন টোটাল মার্কসের গানটা গাই তো টোটাল মার্কসের জন্য তো আমরা এখানে মানে এখানেই ফর্মুলাটা লিখবো তো আমরা আজকে তো এখানে লিখবো না আমরা এই পাশে একটা জায়গা আমি আগেই করে রেখেছি সেখানে লিখি ঠিক আছে তো আমরা এখন সূত্র লিখছি তো সূত্র লিখার জন্য ও একটা কাজ করতে পারি একটা জিনিস দেখেন এখানে কয়টা যোগ করছি একটা দুইটা যোগ করি টোটাল মার্কস আমি পাচ্ছি ঠিক আছে পাবো তো আগেও তো একই রকম ছিল ইংলিশেও দুইটা যোগ করে এটা এই জন্য আমি ওই ম্যাথের ঘরে যোগের কাজটা টোটালের কাজটা আর করতে হবে না এই যে ওয়ান ফিফটি টু যেটা টোটালের এটাকে দিলাম আমি সিলেক্ট করলাম একটা ক্লিক করে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে আমি কপি করলাম কপি করে ওখানে গিয়ে টোটালের ঘরে এসে আমি আবার এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ভি দিলাম আমার টোটাল হয়ে গিয়েছে আগের মতো করে সূত্র এখানে লিখতে হচ্ছে না ওই কপি করে পেস্ট করে দিলাম হয়ে গেল এবং এটাকে যদি সকল ঘরে দিয়ে দিই যে প্লাস চিহ্নটা পেলেই হলো নিচের দিকে দিয়ে দিলে এই সবগুলা যোগফল বের হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু লেটার গ্রেডটা সেখান থেকে কপি করে আনা যাবে না কারণ ওখানে তো ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে আলাদা আলাদা পাশ করতে হবে এমন কথা না এখানে কিন্তু ক্রিয়েটিভও পাশ করতে হবে অবজেক্টিভও পাশ করতে হবে টোটাল মার্কস যতই হোক এই জন্য লেটার গ্রেডের কাজটা আমাকে করতে হবে তো করার জন্য শুরু করে দিয়ে আগের মতোই অন্য কোনো ঝামেলা নাই একটু ঝামেলা এখানে আছে আচ্ছা আমি শুরু করি আগে এইটি সেভেন তো কি করব আমরা জানি প্রথমে কি লিখতে হবে ইকুয়াল সাইন ইকুয়াল সাইন লিখার পরে লিখলাম ইফ ইফ দিয়ে ট্যাব ট্যাবের পরে একটা কথা শোনেন যদি বলি এই যে এটা এইটি সেভেন এই ঘরটা এটা আমাদের এইটি থেকে বড় আশি থেকে বড় হলেই এ প্লাস পাবে এমন কোনো কথা কিন্তু না কারণ সে যদি অবজেক্টিভে ফেল করে ফেলে অথবা যদি ক্রিয়েটিভে ফেল করে ফেলে তাহলে কিন্তু সে এখানে এইটি সেভেন পাক আর নাইনটি পাক যতই পাক না কেন সে কিন্তু এফ গ্রেড পাবে এই জন্য ডাইরেক্ট শুধু এটা দিয়ে করা যাবে না আমাকে এটার কথাও বলতে হবে এটার কথাও বলতে হবে এটার কথাও বলতে হবে তো সেজন্য বাড়তি আরেকটা সূত্র ব্যবহার করতে হবে ভেতরে অ্যান্ড এ অ্যান্ডি অ্যান্ড অ্যান্ড লিখার পরে যথারীতি আমি আবার ট্যাব ক্লিক করব ট্যাব ক্লিক করলে আমার অ্যান্ড রেডি হয়ে গেল এবং একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিল তো অ্যান্ডের ভিতরে আমি কী বলতে চাচ্ছি যে ক্রিয়েটিভ যেটা এটা এটা ঠিকানা কি অ্যান থ্রি অ্যান থ্রি অ্যাড্রেস এ ক্রিয়েটিভের তাকে ক্রিয়েটিভের সে ইজ গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু সে কত তেইশের চেয়ে বেশি পেতে হবে অথবা অন্তত তেইশ পেতে হবে তা না হলে কিন্তু যতই পাক এ প্লাস হবে না বা কোনো পয়েন্ট হবে না কমা আবার এটা অবজেক্টিভ এই অবজেক্টিভ যেটা সেটাতে আমি গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু 
অন্তত পক্ষে টেন পেতে হবে তাই না তিরিশে টেন পেতে হবে এটা এবং সর্বশেষে এই যে এটা যেটা টোটাল টোটাল অবশ্যই গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু এইটি আশি যদি হয় তাহলে আমরা তাকে এ প্লাস দিব তাহলে মোটামুটি এই একটা দুইটা তিনটা শর্ত এখানে লিখে ফেলেছি এটা এন্ডের আওতায় এই জন্য এখানে কি করব আমি ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এটা কিন্তু ইফের ব্র্যাকেট ক্লোজ করি নাই এন্ডের ব্র্যাকেট ক্লোজ করেছি ক্লোজ করে আবার কমা দিব কমা দিয়ে তাকে এখন আমি এই গ্রেড কি দিব এ প্লাস যদি এইটি চেয়ে বেশি হয় তো এ প্লাস আগের মতোই লিখব এই লেখা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আগের মতো লিখব লেখা আচ্ছা তারপর আমি আবার দিব ইফ আবার কি দিব এটা তো যদি এগুলো সব শর্ত পূরণ করে এবং যদি সে আশি বা আশির চেয়ে বেশি পায় তাহলে এ প্লাস কিন্তু যদি সব শর্ত পূরণ করে আশির ঘরে না যেতে পারে সত্তরের ঘরে থাকে তখন তো এ প্লাস দিব না তখন এ দিব তার মানে এই পুরো কথাটা আমাকে আবার লিখতে হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তো তাকে ক্রিয়েটিভও পাস করতে হবে অবজেক্টিভও পাস করতে হবে এবং টোটাল মার্কস কখনো সত্তর কখনো ষাট কখনো চল্লিশ ইত্যাদি পেতে হবে এই জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি অ্যান্ডের এই অংশটুকু আমি সিলেক্ট করে ফেলতে পারি এটুকু সিলেক্ট করে অ্যান্ড অংশটুকু সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং এটাই আমি জায়গায় জায়গায় বারবার লিখে দিতে পারবো এই যে ইফের ঘরে আমি এটা লিখে দিলাম লিখে দিলে সব আমার হয়ে গেল এই ক্রিয়েটিভে তেইশের চেয়ে বেশি পেতে হবে বা তেইশ পেতে হবে অন্তত অবজেক্টিভে দশ বা দশের চেয়ে বেশি হতে হবে টোটাল মার্কস হতে হবে সেভেন্টি যদি হয় তাহলে তাকে আমরা দিব এ গ্রেড ঠিক আছে কমা আবার যদি ট্যাব এবং ওই পুরো গানটা গাইতে হবে যেন কন্ট্রোল ভি দিয়ে সেটা আবার লিখে দিলাম লিখে দিয়ে এখন যদি সেভেন্টি না হয়ে যদি সিক্সটি পায় তখন তাকে আমরা দিচ্ছি এ মাইনাস তাই না এ মাইনাস দিচ্ছি কমা আবার যদি ইফ দিয়ে অ্যান্ডের ফাংশনটা কপি পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিয়ে সে যদি সিক্সটি তো গেল যদি সে ফিফটি পায় সকল ক্রিয়েটিভ অবজেক্টিভ দুটাতে পাশ করে যদি সে ফিফটি পায় তখন তাকে আমরা গ্রেড দিচ্ছি বি কমা ঠিক আছে আবার যদি এই এই যে সবগুলা শর্ত অ্যান্ডের মধ্যে ক্রিয়েটিভের তেইশের চেয়ে বেশি অবজেক্টিভের দশের চেয়ে বেশি এবং টোটাল মার্স যদি তার ফর্টি হয় ফর্টি হয় তখন তাকে আমরা দিচ্ছি সি গ্রেড তাই না সি গ্রেড দিচ্ছি কমা আবার যদি ট্যাব দিলাম দিয়ে পুরো গানটা আবার দিলাম দিয়ে যদি সে ফর্টিও না থার্টি থ্রি যদি পায় হুম থার্টি থ্রি যদি পায় তাহলে তাকে দিব কোন গ্রেড আমরা ডি গ্রেড ঠিক আছে আচ্ছা কমা আর এইসবের কিছুই যদি না হয় তাহলে সে পাবে এফ গ্রেড এফ গ্রেডের জন্য আর কিছুই করতে হবে না সোজা এখানে আমরা ওই যে কোডের মধ্যে এফ গ্রেড লিখে দিব লিখে অ্যান্ডের ব্র্যাকেটগুলো কিন্তু প্রত্যেক ঘরে ঘরে শেষ হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড শুরু হয়েছে আশি টি এসে শেষ হয়েছে এখান থেকে অ্যান্ড শুরু হয়েছে এবং সত্তর এসে শেষ হয়েছে যেন অ্যান্ডের ব্র্যাকেট বাকি নেই কিন্তু ইফের সবগুলো ব্র্যাকেট বাকি আছে এবং আপনারা গণ্যে দেখতে পাবেন যে ইফ এখানেও ছয়টা আছে যার কারণে ছয়টা ব্র্যাকেট দিয়ে ইফের ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তো এখন আমার কি করার কথা এন্টার বাটন ক্লিক করার কথা কিন্তু আমি যেহেতু জায়গা মতো লিখি নাই তাই করছি না আমি যথারীতি পুরোটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে এটা ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে লেটার গ্রেডের এই ঘরটাতে এসে সিলেক্ট করলাম একটা ক্লিক করলে সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম এই যে এইটটি সেভেন পেয়েছে ক্রিয়েটিভও পাস অবজেক্টিভও পাস এবং টোটাল এইটটি সেভেন তাই সাথে এ প্লাস হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এখানে এসে যে প্লাস চিহ্নটা ধরে আমি এর নিচের দিকে যদি টান দেই এই সবগুলো গ্রেডিং চলে আসবে যেখানে থার্টি ফাইভ পেয়েছে ডি এখানে দেখেন ফর্টি থ্রি পেয়েছে তারপরও তার এফ গ্রেড কারণটা কি কারণ হচ্ছে ওই যে সে ক্রিয়েটিভে ফেল করেছে ক্রিয়েটিভে তেইশ পেতে হবে সে পেয়েছে একুশ এছাড়া অন্য জায়গাও যদি আমরা হাত দেই যেমন ধরেন এখানে সে কত পেয়েছে 
এখানে পেয়েছে যে সিক্সটি থ্রি যার কারণে তার এ মাইনাস হয়েছে যদি অবজেক্টিভে সে এগারো পেয়েছে একটু চেঞ্জ করে দিই অবজেক্টিভে ধরুন তাকে নাইন দিলাম নাইন দিয়ে যদি আমি অন্য সেলে চলে যাই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার নাম্বার তো কমে গেল টোটাল এবং তার এফ গ্রেড চলে আসছে কিন্তু এবং এফটা দেখতে পাচ্ছেন একটু রেড হয়েছে এটা আমি আগে থেকে ফর্মেট রেডি করে রেখেছি আগে বললাম এটা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে এখানে তো অবজেক্টিভেও পাস করতে হবে ক্রিয়েটিভেও পাস করতে হবে তার টোটাল মার্কস যতই হোক না কেন সে ফেল ওভাবে করেই সূত্রটা আমরা লিখেছি ওকে নাইস এবার আসেন গ্রেট পয়েন্ট গ্রেট পয়েন্ট কিন্তু ইংলিশ একটা যেমন ছিল এ প্লাস হলে ফাইভ এ হলে ফোর হ্যাঁ বি হলে থ্রি এমন তো ছিল যার কারণে এখানে আর কষ্টকর লিখতে হবে না ইংলিশের ওখানে গিয়ে এখানকার যে জিপিটা গ্রেট পয়েন্ট এখানে প্রথম যেটা এই যে ফোর এটাকে একটা ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এই কন্ট্রোল সি দিয়ে এটা কপি করব কপি করে এই জিপির ঘরে আসব এখানে এসে এক ঘর একটা ক্লিক করলে সিলেক্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলব হয়ে গেল এ প্লাস পাওয়ার কারণে সে ফাইভ পেয়েছে তার গ্রেট পয়েন্ট হয়েছে ফাইভ এবং এটাকে যদি আমি যথারীতি আগের মতো করি নিচের দিকে টান দেই তখন সব জায়গায় যে এফ পেয়েছে তাই জিরো বি পেয়েছে থ্রি ডি পেয়েছে ওয়ান সি পেলে হচ্ছে টু হতো এই আচ্ছা আশা করি এতটুকু বুঝে আসছে এবার আরেকটু ঝামেলা যেহেতু আছে ওটাও দেখি ফেলি আসেন আমরা আলোচনা করে ফেলি এখানে কিন্তু বাড়তি একটা আছে সাবজেক্টটা কি একটু দেখি সাবজেক্টটা হচ্ছে ফিজিক্স এখানে বাড়তি আবার প্র্যাকটিক্যাল আছে তাহলে এই যে টোটাল যেটা টোটালের ঘরটা আগেরটার মতো করে আগের থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করলে হবে না কারণ এখানে একটা দুইটা তিনটা যোগ করতে হবে ওখানে যোগ করেছি দুইটা ইংলিশে যোগ করেছি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার আর ম্যাথে যোগ করেছি ক্রিয়েটিভ এবং অবজেক্টিভ এখানে তিনটা ক্রিয়েটিভ অবজেক্টিভ এবং প্র্যাকটিক্যাল এই জন্য এখানকার জন্য সূত্র সম্পূর্ণ নতুন করে আবার লিখতে হবে তো লিখতে তো হবে এটা সিলেক্ট করে এই উপরে লেখার কথা তো আমরা তো আজকে ওখানে লিখছি না অন্য জায়গায় লিখছি আসেন আমরা এখানে লিখি আমি জায়গা আগের থেকে তৈরি করে রেখেছি লেখা শুরু করে দিই তো প্রথম কি দিতে হবে সমান চিহ্ন এখন তো আমি যোগ ফল বের করব তিনটা যোগ ফল বের করব তো যোগ ফলের জন্য আমি কি দিব এস ইউ এম সাম সাম দিয়ে তো আমার রেডি হলো না একটা স্মল লেটার হয়ে গেছে ট্যাব বাটন ক্লিক করলাম আমার রেডি হয়ে গেল তো কাকে আকে যোগ করব এই যে ফর্টি ওয়ান দিলাম প্লাস দিলাম এই টোয়েন্টি টু দিলাম প্লাস দিলাম আবার টোয়েন্টি টু দিলাম প্লাস দিলাম ও শেষেরটার জন্য তো প্লাস দরকার নেই প্লাসটা ফেলে দেব আমার তিনটা শেষ এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম আমার কাজ শেষ এখন আমি এন্টার দিলে কাজ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু আমি জায়গা মতো লিখি নাই তাই এন্টার দিচ্ছি না আপনারা এখানেই লিখবেন এবং টপ করে এন্টারের মধ্যে হিট করবেন কাজ হয়ে যাবে এখন আমি এটাকে কি করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এটা ডিলিট করে দেব এটা ডিলিট করে টোটালের ঘরে এসে একটা ক্লিক করবো এটা সিলেক্ট হয়ে গেল অ্যান্ড কন্ট্রোল বি লিখে দিব এই যে এইটটি ফাইভ হয়ে গেল এই সব যোগ করলে কত হবে এইটটি ফাইভ হবে এখন আমি এটা ধরে নিচের দিকে নিয়ে গেলে হুম যতটুকু বোনো দরকার সব টোটাল মার্কসগুলো আমার চলে এসছে আচ্ছা এবার চিন্তা করুন তো লেটার গ্রেডকে আমাকে ফর্মুলা লিখতে হবে না আগের থেকে কপি করে আনতে পারব কপি করে আনা যাবে না কারণ এখানে ক্রিয়েটিভে পাশ করতে হবে অবজেক্টিভে পাশ করতে হবে প্র্যাকটিক্যালে পাশ করতে হবে আবার এটাতে কত পেলে কত সেটা বলতে হবে তাহলে মোট অ্যান্ডের ভিতরে একটা দুইটা তিনটা চারটা আসবে কিন্তু আগের ম্যাথের মধ্যে অ্যান্ডের ভিতরে ছিল তিনটা ক্রিয়েটিভ অবজেক্টিভ এবং টোটাল এখন অ্যান্ডের আন্ডারে আসবে চারটা এই জন্য আমাকে নতুন করেই লিখতে হবে তো এই জন্য জায়গা তো রেডি করে রেখেছি আসেন লেখা শুরু করে দিই প্রথমে সমান চিহ্ন আর এখানে তো যোগ করব না যোগ তো আগেই করে ফেলেছি এখানে হচ্ছে যদি 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 এগুলো তাহলে ইফ ইফ দিয়ে ট্যাব রেডি হলো তো আমার যেহেতু চারটা কথা লিখতে হবে ক্রিয়েটিভে এত পেতে হবে অবজেক্টিভে এত পেতে হবে প্র্যাকটিক্যাল এত পেতে হবে টোটাল এত হতে হবে তারপরে তাকে এ প্লাস এ এ মাইনাস বি এগুলো দেয়া হবে তো চারটায় আসছে এই জন্য আমি দিব অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে আবার দিলাম কি ট্যাব রেডি হলো এর ভিতরে আমি কি কি করব যে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভের জন্য যা হলো এটা তার সেল নাম্বার এটা আমি এটা কত হতে হবে 
গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু আমরা আমাদের দেশে সাধারণত জানি ফিফটিতে তাকে কত পেতে হয় সতেরো পেতে হয় সতেরো পেতে হবে একটা আবার এই যে অবজেক্টিভ যেটা এটা যে ক্লিক করলাম অবজেক্টিভে তার গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু অবজেক্টিভ পরীক্ষাটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশের পরীক্ষা এখানে তাকে মিনিমাম আট পেতে হবে এইট এরপরে প্র্যাকটিক্যাল এই প্র্যাকটিক্যাল গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু প্র্যাকটিক্যাল ও পঁচিশের পরীক্ষা মিনিমাম তাকে আট পেতে হবে পাওয়ার পরে এই যে এবার টোটাল এই টোটাল টোটাল ইজ গ্রেটার দেন অর ইজ ইকুয়াল টু যদি এইটি হয় অ্যান্ডের কাজ শেষ এবার অ্যান্ডের ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে কমা দিলাম এখন তাকে আমি কি দিতে পারবো এ প্লাস দিতে পারবো তাই না দিলাম এ পাইলো এ প্লাস এখন এই সবগুলো তো ঠিক থাকবে শুধু এখানে টোটাল যদি এইটটি না হয়ে যদি সেভেন্টি হয় তখন তাকে এ দিব তো সেটার জন্য আমাকে আবার কি করতে হবে আবার ইফ ইফ দিয়ে এটা এটার পরে এই যে এই এই সবগুলোই লিখতে হবে এই আমি আগের মতো করে অ্যান্ড অংশটা আসেন এই যে এটুক পর্যন্ত সিলেক্ট করে কপি করে নিলাম কপি করে ইফের ভিতরে আমি পেস্ট করে দিলাম হয়ে গেল সব কাজ হয়ে গেল তাহলে এখন এটি সব তো ঠিক আছে এইটটি না হয়ে যদি সেভেন্টি হয় তখন এখানে কমা দিব কমা দিয়ে আমি তাকে কি দিব এ গ্রেড দিব ঠিক আছে তারপরে আবার যদি ওই যে অ্যান্ডের গল্পটা এখানে পেস্ট করে দিলাম যদি এখানে সিক্সটি হয় কত হয় সিক্সটি হয় তো এখানে কমা দিব ব্র্যাকেটের বাইরে কমা দিয়ে এখন আমি তাকে পয়েন্ট কত দিচ্ছি সিক্সটি হলে এ মাইনাস এটা আমরা জানি এ মাইনাস দিব কমা আবার যদি সরি ইফের ভিতরে যা লেখার পেস্ট করে দিলাম আমার তো লেখা রেডি করা আছে সিক্সটি না হয়ে যদি ফিফটি হয় ইফ ইট ইস ফিফটি তখন কমা দিব তখন তাকে আমি কি দিচ্ছি বি গ্রেড দিচ্ছি কমা আবার যদি কন্ট্রোল ভি দিলাম ফিফটি না হয়ে যদি ফর্টি হয় কমা তখন তাকে আমি কি দিচ্ছি সি গ্রেড দিচ্ছি তাই না সি গ্রেড দিচ্ছি আবার যদি ইফ লেখে ট্যাপ দিলাম এবং কন্ট্রোল ভি দিলাম মানে সবগুলো দিলাম এগুলো সব যদি সে এখানে ফর্টিও পেল না সে পেল ধরুন থার্টি থ্রি টোটাল মার্কস তখন তাকে আমি কি দিচ্ছি ডি গ্রেড দিচ্ছি ঠিক আছে না এ সব যদি বাদ হয়ে যায় কিছুই যদি না হয় তাহলে সে পাবে এফ গ্রেড তো এফ গ্রেডের জন্য আর ইফ লিখতে হবে না এই এই দিলাম দিয়ে হলো সব যথারীতি হয়েছে এবং ইফ দেখতে পাবেন আপনারা নষ্ট ছয়টা ইফ লিখেছি এই জন্য ছয়টা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করতে হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ঠিক আছে এবার আমার কাজ হচ্ছে এন্টার ক্লিক করা যেটা আমি বারবার বলছি কিন্তু আমি অন্য জায়গায় লিখেছি বিজয় আসল জায়গায় লিখি নেই বিজয় এন্টার ক্লিক আমি করছি না এখন আমি এটাকে পুরো এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তারপরে সিলেক্টেড অংশটা আমি ডিলিট করে দিব এবার এই লেটার গ্রেডের ঘরে আসলাম এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম দেখেন এইটটি ফাইভের কারণে সে এ প্লাস পেয়েছি ক্রিয়েটিভও পাশ করেছে অবজেক্টিভও পাশ করেছে প্র্যাকটিক্যালও পাশ করেছে এখন কি করব নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে এখানে একটা প্লাস চিহ্ন এরকম আসলে কিন্তু হবে না এরকম আসলেও হবে না একটা প্লাস চিহ্ন আসবে যে কালো প্লাস এটা ধরে আমি নিচের দিকে টান দেব হুম হয়ে গেল এখানে দেখুন ফর্টি টু পেয়েছে তারপরও সে ফেল কারণ প্র্যাকটিক্যালে মাত্র সাত পাইছে টিচার মনে হয় অসন্তুষ্ট ওকে সাত দিয়ে দিছে এখানে ফেল করেছে কারণ সে ওই যে ক্রিয়েটিভে ফেল করেছে সত্র পাওয়ার কথা পনেরো পেয়েছে এখানে ফেল করেছে কারণ সে অবজেক্টিভে টেন এইট পাওয়া উচিত ছিল অবজেক্টিভে পেয়েছে সিক্স তাহলে আমরা দেখছি ফর্টি টু পেয়ে ফেল ফিফটি ফর্টি ওয়ান ফিফটি এইট পেয়ে ফেল 
ফর্টি টু এগুলোতে এত নাম্বার পাওয়ার পরেও ফেল করছে কারণ প্রত্যেক অংশ অংশে তাকে পাস করে আসতে হবে ঠিক আছে এগুলো আমরা এমনিতে জানি কিন্তু কিভাবে সেট করতে হয় আজকে আমরা এটা শিখলাম এবার বলুন তো জিপি গ্রেট পয়েন্টের জন্য কি আমরা নতুন করে লিখতে হবে না আগেরটা কপি করে আনলেই হবে হ্যাঁ কি মনে হয় অবশ্যই আপনাদের চিন্তা ঠিক আছে আগেরটা কপি করে আনলে হবে কারণ এ প্লাস হলে ফাইভ এ হলে ফোর এটা তো আগেরটার মতোই রয়ে গিয়েছে তো আমরা ইংলিশ বা ম্যাথ যে কোনো একজন একটা কপি করে আনলেই হবে তো জিপির ঘরে এই যে ফাইভের উপরে একটা ক্লিক করলাম এটা সিলেক্ট হলো এবার কন্ট্রোল সি দিলাম এটা কপি হয়ে গেল এবার আমি এই জিপির ঘরে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম তো এ প্লাসের কারণে সে ফাইভ পেল ঠিক আছে তো যথারীতি ওই যে কালো প্লাস চিহ্নটা ধরে নিচের দিকে আসলে সব এই যে এফের জন্য জিরো এফ পেয়েছে জিরো এ মাইনাস পেলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি যা করার করেছি তো আশা করি এ বি আমাদের দেশে প্রচলিত সাবজেক্টগুলোর মধ্যে এতটুকু ঝামেলা হয় আর কি কোথাও তিনটা থাকে টোটাল সহ চারটা আর বাড়তি কিন্তু নাই তবে একদম সকল সাবজেক্ট মিলে সর্বশেষে যেটাকে আমরা বলি জিপিএ আমরা বলি নিশ্চয়ই সেটা আপনাদের জানা আছে জি পি এ সেই হিসাবটা করতে গেলে আবার ওখানে যেটা অতিরিক্ত সাবজেক্ট আছে মাঝে মাঝে গারাস্থ বিজ্ঞান হয় হায়ার ম্যাথ হয় অতিরিক্ত সাবজেক্টের আবার ওই যে জিপি থেকে দুই বাদ দিয়ে বাকিটুকু অ্যাড করতে হয় তারপরে তার জিপিএ মানে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ বের করতে হয় কেউ পায় জিপিএ ফাইভ কেউ পায় ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট কেউ পায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি যে যা পায় এই জিপিএ বের করার জন্য ওই হিসাবটা কিন্তু একটু জটিল আছে তো আমরা আশা করছি সামনের সেশনে সেটা আলোচনা করব তো আজকে আর কথা না বাড়িয়ে এখনই বিদায় নিব কিন্তু অবশ্যই যা আপনার যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিবেন ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন আপনার বন্ধুদের জন্য এবং আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ